Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate you a very interesting story, The Sniper. The Sniper is written by Liam O. Flaherty. He was a significant Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. The long June twilight faded into night. Dublin lay enveloped in darkness but for the dim light of the moon that shone through fleecy clouds casting a pale light as of approaching dawn over the streets and the dark waters of the Liffey. Liffey is river. Jo Dublin tha. Dublin is the capital of Ireland. Waha andhera raat ho chuki thi lekin jo moonlight thi wo is tarikhe se a rahi thi ki aisa lag raha tha ki maan lo jo waha ki leafy river hai uske wap uske paani mein jab wo light gir rahi thi to wo ek tarikha ka ye aisaas dila rahi thi ki jasse ki ab dawn honne wala hai subha ka samay aane wala hai. Around the beleaguered four courts the heavy gun roared. Here and there, through the city machine guns and rifles, broke the silence of the night, spasmodically, like dogs barking on lone farms. Spasmodically, ruk ruk karke aana. Jaise firing ho rahi thi, to firing ki aavaj ruk ruk karke aa rahi thi. Kabi tej aa rahi thi, kabi bilkul ruk ja rahi thi. To jo firing wahan par ho rahi thi, wo time टाइम टू टाइम जो है जो वहाँ के जो रात की जो साइलेंस थी उसको उस फायरिंग ने तोड़ दिया था और रुक रुक करके वो आवाज जैसे कि डॉग जो फार्म में सुनसान फार्म में जो बार्किंग करते हैं इस तरह से उसकी आवाज आ रही थी रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटस इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हो गया था ऑन अ रूफ टॉप नियर ओ कॉनल ब्रिज अ रिपब्लिकन स्नाइपर ले वॉचिंग बिसाइड हिम ले हिज राइफल एंड ओवर हिज शोल्डर वॉज स्लंग अ पेयर ऑफ फील्ड ग्लासेस हिज फेस वॉज द फेस ऑफ अ स्टूडेंट थिन एंड असेटिक बट हिज आईज हैड द कोल्ड ग्लीम ऑफ द फेनेटिक फेनेटिक कट्टर दे वर डीप एंड थॉटफुल द आईज ऑफ अ मैन हु इज यूज टू लुकिंग एट डेथ उसकी आईज इस तरीके से थी कि जैसे मतलब वो यूज टू हो डेथ को देखने की डेथ बहुत कॉमन थी उसकी आइस के लिए ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच हंगरीली ही हैड ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग ही हैड बीन टू एक्साइटेड टू ईट ही फिनिश द सैंडविच एंड टेकिंग अ फ्लास्क ऑफ विस्की फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ शॉर्ट ड्रॉट देन ही रिटर्न द फ्लास्क ऑफ अ विस्की फ्रॉम हिज पॉकेट ही पॉज फॉर अ मोमेंट कंसिडरिंग वेदर ही शुड रिस्क अ स्मोक इट वॉज डेंजरस द फ्लैश माइट बी सीन इन द डार्कनेस सैंडविच वो खा रहा था साथ में उसने फ्लास्क लिया विस्की ली और सिगरेट उसे उसको जो है जलानी थी लेकिन उसने ये सोचा कि वो जलाए कि ना जलाए क्योंकि उसकी लाइट में उसका एनिमी उसको देख सकता है लेकिन उसने वो रिस्क ले लिया और सिगरेट जला दी प्लेसिंग अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स ही स्ट्रक अ मैच Inhaled the smoke hurriedly and put out the light. Almost immediately, a bullet flattened itself against the parapet of the roof. The sniper took another whiff and put out the cigarette. Then he swore softly and crawled away to the left. जब दोबारा bullet आई parapet पे तो sniper ने दोबारा से एक कश लिया cigarette का और उसके बाद उसको फे, उसको फेंका और लेफ्ट की तरफ जो है क्रॉल करता हुआ चला गया कॉशियसली ही रेस्ड हिमसेल्फ एंड पियर्ड ओवर द पैरापेट देर वॉज अ फ्लैश एंड अ बुलेट विस्ट ओवर हिज हेड उसके हेड के ऊपर से जो है बुलेट गई है He dropped immediately. He had seen the flash. It came from the opposite side of the street. Flash में उसको देख लिया गया था और opposite side से वो जो bullet थी वो आई थी. He rolled over the roof to a chimney stake in the rear and slowly drew himself up behind it until his eyes were level with the top of the parapet. There was nothing to be seen, just the dim outline of the opposite house top against the blue sky. His enemy was under cover. जो उसका enemy था वो, he was under cover. Just then, an armored car came across the bridge and advanced slowly up the street. It stopped on the opposite side of the street, fifty yards ahead. The sniper could hear the dull panting of the motor. 
His heart beat faster. It was an enemy car. He wanted to fire, but he knew it was useless. His bullet would never pierce the steel that covered the gray monster. The enemy ki car was firing on it. But he knew that firing was useless because the gray monster ki car was covered with steel. Then round the corner of the side street came an old woman, her head covered by a tattered shawl. She began to talk to the man in the turret of the car. She was pointing to the roof where the sniper lay, an informal. Ab usko kya tha? Jo lady wahan se utri thi, wo us sniper ki taraf inform kar rahi thi usko, ki wo denote kar rahi thi ki wo kahan par hai. The turret opened, a man's head and shoulder appeared, looking towards the sniper. The sniper raised his rifle and fired. The head fell heavily on the turret wall. When he fired the sniper, he fell down on the head of the turret. The woman darted towards the side street. The sniper fired again. As the side street went to the woman, she fired the woman again. The woman whirled round and fell with a shake into the gutter. एक तेज चिल्लाहट के साथ जो है लेडी दोबारा से लेडी को जो है फायरिंग जब उसको बुलेट लगी तो तेज चिल्लाहट के साथ वो गटर में गिर गई सडनली फ्रॉम द अपोजिट रूफ अ शॉट रैंग आउट एंड द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज राइफल विद अ कर्स द राइफल क्लैटर टू द रूफ द स्नाइपर थॉट द नॉइज वुड वेक द डेट ही स्टॉप्ड टू पिक द राइफल अप he couldn't lift it. His forearm was dead. I am hit, he murmured. जैसे ही वो rifle को उठाना चाहता था, वो उठा नहीं पाया क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसकी जो forearm है, वो dead हो चुकी है क्योंकि उसमें bullet लग गई है. Dropping flat onto the roof, he crawled back to the parapet. With his left hand, he felt the injured right forearm. The blood was oozing through the sleeve of his coat. There was no pain, just a deadened sensation as if the arm had been cut off. Uske, usse blood nikal raha tha. Pain usko nahi ho raha tha. Keval ek dead sensation uske arm mein continuous usko feel ho rahi thi. Quickly, he drew his knife from his pocket, opened it on the breast work of the parapet and ripped open the sleeve. There was a small hole where the bullet had entered. On the other side, there was no hole. The bullet had lodged into the bone. It must have fractured it. He bent the arm below the wound. The arm bent back easily. He ground his teeth to overcome the pain. अब जो बुलेट लगी थी वो उसके उसने उसके हाथ में होल कर दिया था लेकिन दूसरी साइड में होल नहीं था तो ये कंफर्म था कि उसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो चुकी है अब पेन से ओवर पेन को जो है ओवरकम करने के लिए उसने अपने दांत जो है वो सख्ताई से बंद करे देन टेकिंग आउट हिज फील्ड ड्रेसिंग ही राइट ओपन द पैकेट विद हिस नाइफ he broke the neck of the iodine bottle and let the bitter fluid drip into the wound. A paroxysm of pain swept through him. He placed the cotton wedding over the wound and wrapped the dressing over it. He tied the end with his teeth. Now, what did you do? The wound was broken. 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 दर्द से जो है दर्द को ओवरकम करने के लिए उसने तेजी से अपने दांतों को बंद किया देन ही ले स्टिल अगेंस्ट द पैरापिट एंड क्लोजिंग इज आईज ही मेड एन एफर्ट ऑफ विल टू ओवरकम द पेन इन द स्ट्रीट ऑल वॉज स्टिल द आर्मोर कार हैड बीन रिटायर्ड स्पीडली ओवर द ब्रिज विद द मशीन गनर्स हेड हैंगिंग लाइफलेसली ओवर द टरेट द वुमेन कॉप्स ले स्टिल इन द गटर जो वुमेन की बॉडी थी वो अभी भी गटर में थी और जो मशीन गनर था उसका हेड लाइफलेसली जो है टरेट के ऊपर हैंग कर रहा था और कार जो है वहाँ से निकल चुकी थी द स्नाइपर ले स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम नर्सिंग हिज वुंडेड आर्म एंड प्लानिंग हिज स्केप मॉर्निंग मस्ट नॉट फाइंड हिम वुंडेड ऑन द रूफ द एनिमी ऑन द अपोजिट रूफ कवर्ड हिज स्केप ही मस्ट किल दैट एनिमी एंड ही कुड नॉट यूज हिज राइफल ही हैड ऑनली अ रिवॉल्वर टू डू इट देन ही थाट ऑफ अ प्लान अब वो अपने एनिमी को मारना चाहता था लेकिन अब उसके पास मारने के लिए जो है क्या था अपनी राइफल वो यूज़ नहीं कर सकता था केवल रिवॉल्वर को वो यूज़ कर सकता था तो उसने प्लान सोचा 
taking off his cap he placed it over the muzzle of his rifle then he pushed the rifle slowly upward over the parapet until the cap was visible from the opposite side of the street usne apni rifle ke upar cap rakha aur jab tak opposite side mein wo visible hoti usko upar kiya almost immediately there was a report jo enemy sniper tha usko report mil chuki thi aur usne kya kara usne jo bullet बुलेट जो उसने उसमें मारी वो उसकी कैप में लगी और कैप जो है कहाँ गिरी नीचे स्ट्रीट में गिर गई देन कैचिंग द राइफल इन द मिडल द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ एंड लेट इट हैंग लाइफलेसली फिर राइफल को कैच करते हुए उसने जो उसका हैंड था वो लाइफलेसली उसमें हैंग होने दिया कुछ मोमेंट के बाद आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ही लेफ्ट द राइफल ड्रॉप टू द स्ट्रीट देन ही सेंग टू द रूफ ड्रैगिंग हिज हैंड विथ हिम crawling quickly to his feet he peered up at the corner of the roof his plan had succeeded the other sniper seeing the cap and the rifle fall thought that he had killed his man he was now standing before a row of chimney pot looking across with his head clearly silhouetted against the western sky ab jo enemy tha usne usko clear ho gaya tha ki jaise cap niche gir gayi hai to usne apne enemy ko maar diya hai ab wo nishchint tha The Republican sniper smiled and lifted his revolver above the edge of the parapet. Parapet के edge से उसने अपने revolver को उठाया वो खुश हुआ क्योंकि उसका plan successful हो गया था The distance was about 50 yard. A hard shot in the dim light and his right arm was paining him like a thousand tigers. He took a steady aim. His hand trembled with eagerness. Pressing his lips together, he took a deep breath through his nostrils and fired. He was almost defunct with the report and his arm shook with the recoil. उसने क्या करा एक दोबारा से जो है उसने एक निशाना साधा और गहरी सांस लेकर के डीप ब्रीथ करके उसने फायरिंग कर दी Then when the smoke cleared, he peeked across and uttered a cry of joy. Peeked, peek means झांकना जब स्मोक क्लियर हुआ तो उसने झांका और क्या देखा कि उसका जो एनिमी था वो डेड था बहुत तेजी से वो खुशी के मारे चिल्लाया हिज एनिमी हैड बिन हिट ही वॉज रीलिंग ओवर द पैरापेट इन हिज डेथ एगोनी ही स्ट्रगल्ड टू कीप हिज फीट बट ही वॉज स्लोली फॉलोइंग फॉरवर्ड एज इफ इन अ ड्रीम द राइफल फेल फ्रॉम हिज ग्रैस्प हिट द पैरापेट फेल ओवर बाउंडेड ऑफ द पोल ऑफ अ बार्बर्स शॉप बिनीथ एंड देन क्लेटर्ड ऑन द पैवमेंट उसकी उसको जो है राइफल लग चुकी थी और वो अब जो है कोशिश कर रहा था लेकिन उसके बाद वो गिर गया था राइफल उसके हाथ से गिर गई थी और वो बारबर्स की शॉप के नीचे जो है वहाँ पर गिर गया था और उसके बाद पावमेंट में गिर गया था देन द डाइंग मैन ऑन द रूफ क्रम्पल्ट अप एंड फेल फॉरवर्ड द बॉडी टर्न ओवर एंड ओवर इन स्पेस एंड हिट द ग्राउंड विद अ डल थर्ड देन इट ले स्टिल फिर एक डल थर्ड के साथ वो नीचे गिरी और फिर स्टिल हो गई द स्नाइपर लुकड एट हिज एनिमी फॉलिंग एंड ही शडर्ड शडर्ड मीन्स कांपना जब उसने उसकी बॉडी को गिरता हुआ देखा तो वो कांप गया द लस्ट ऑफ बैटल डाइट इन हिम ही बिकेम बाइटन बाई रिमोर्स रिमोर्स आत्मग्लानी द स्वेट स्टूट आउट इन बीट्स ऑन हिज फोर हेड weakened by his wound and the long summer day of fasting and watching on the roof he revolted from the sight of the shattered mass of his dead enemy his teeth chattered he began to gibber to himself cursing the war cursing himself cursing everybody gibber gibber means jaise gusse mein hum tezi se kuch bolte hain usse bolte hain gibber karna to jab usne apne enemy ki body ko dekha niche girta hua to wo आप में गलाने से भर गया था पसीने की बूंदें मोती की तरह से उसके फोरहेड पर चमक रही थी और अब जो है वो इस सब चीज के लिए कर्ज कर रहा था सबको बड़बड़ा रहा था अपने आप को कर्ज कर रहा था और हर किसी को वो कर्ज कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ ही लुक्ड एट द स्मोकिंग रिवॉल्वर इन हिज हैंड एंड विथ अ हिथ हर्ड इट टू द रूफ एट हिज फीट द रिवॉल्वर वेंट ऑफ विद अ कॉन्क्लूजन and the bullet whizzed past the sniper's head he was frightened back to his senses by the shock his nerves steadied the cloud of fear scattered from his mind and he laughed kya hua jo 
डर के बादल थे उसके वहाँ वो आ, उसके उसमें से जो है उसके उसके दिमाग में से कहीं दूर बिखर गए थे और वो अब हंस रहा था टेकिंग द विस्की फ्लास्क फ्रॉम हिस पॉकेट ही एम टीट इट अ ड्रॉट ही फेल्ट रेकलेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट ही डिसाइडेड टू लीव द रूफ नाउ एंड लुक फॉर हिस कंपनी कमांडर टू रिपोर्ट एवरीवेयर अराउंड वॉज क्वाइट देर वॉज नॉट मच डेंजर इन गोइंग थ्रू द स्ट्रीट्स ही पिकड अप हिज रिवॉल्वर एंड पुट इट इन हिज पॉकेट अब वो उस चीज़ के बारे में अपने कंपनी कमांडर को इन्फॉर्म करने जा रहा था अब उसे किसी बात का डर नहीं था फ्रीली वो वहाँ पर घूम रहा था देन ही क्रॉल डाउन थ्रू द स्काई लाइट टू द हाउस अंडर नीथ वेन द स्नाइपर रीच द लेन वे ऑन द स्ट्रीट लेवल ही फेल्ट अ सडन क्रियोसिटी एज टू आइडेंटिफाई ऑफ द एनिमी स्नाइपर हुम ही हैड किल्ड ही डिसाइडेड दैट ही वॉज अ गुड शॉट whoever he was he wondered did he know him perhaps he had been in his own company before the split in the army he decided to risk going over to have a look at him he peered around the corner into o connell street in the upper part of the street there was heavy firing but around here all was quiet ab jo uska jo enemy soldier jo niche gira tha wo ये जानना चाहता था कि जो उसने उसके ऊपर शॉट मारा था वो तो अच्छा शॉट मारा था लेकिन वो ये जानना चाहता था कि स्प्लिट आर्मीज़ के स्प्लिट होने से पहले ऐसा तो नहीं कि कहीं वो उसका भाई रहा हो उसका जान पहचान का रहा हो तो वो उसको देखने के लिए गया द स्नाइपर डार्टेड अक्रॉस द स्ट्रीट अब मशीन गन टोर अप द ग्राउंड अराउंड हिम विद अ हेल ऑफ बुलेट्स बट ही स्केप्ड ही थ्रू हिमसेल्फ फेस डाउनवर्ड्स बिसाइड द कॉप्स द मशीन गन स्टॉप्ड फाइनली जो मशीन गन थी वो रुक गई देन द स्नाइपर टर्न ओवर द डेड बॉडी एंड लुकड इन टू हिज ब्रदर्स फेस फिर उसने क्या करा जो बॉडी नीचे गिरी थी उसको उसको टर्न किया और उसका अपने भाई का फेस देखा वो उसका भाई था आई होप यू हैव एन्जॉयड द स्टोरी नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट